人家说祖坟上造青烟，他在铺位上长青草呢。我真的，你就随便瞅，没有十年精神病摆不出这摊。今天带大家瞅瞅大柳树最齐整的摊位，最帅的大叔。太像是一梦之王，隔距刹那帮我。相隔十几年没来的大柳树集市，还像昨天刚来过一样亲切。这还有卖油条豆腐脑的呢，还有包子，就差喊那瓜子花生。瓜子花生是一服务太周到了，太周到了。我们他是谁选我们地板，他是放上午吃饭去，就是就送来太方便了。这拿个筐子看，筐子螺啊，啊螺的，能洗干净吗？够呛！哎呀，你多给了，我再给你。毛板条，你瞅这大不大？是不是？谢谢老板。咱不容易，小姐。老板太可爱了。往前一步是是黄昏，往最后一步是人生啊！哈哈哈哈哎，这是老胶木的。现在在大柳树这个盆啊，这是最干净的摊了。对，特别利索，特别干净。这别的不敢说，真的，你就随便瞅。没有十年精神病摆不出这摊来。今天老那帮人都不在了，现在老多人说白了，干来干去干到瓶颈期都回家了。哎，我觉得这个好玩，这个那是老树党、啊，这文革的树党、啊，真是大柳树一百零八个棚，唯有我这一个棚里边长出了一棵树，一多二的棚。哎，你那。我让大家找你，零九号，您这是大柳树零九号啊，最干净的摊，大家看一下。人家说祖坟上长冒青烟，他在铺位上长青草呢。哈哈哈哈哈！而且而且真是，而且是你不忙了，你可以转一转，这是公认这是最干净的摊了，就是最干净，又利索又干净。那个呀，那个杯，那是一个有故事的杯子，就是他非常喜欢他，可能是当舔狗吧，送给人家了。淘宝定制的，就光含银量就八十克，结果人家女的没要，给她扔出来了，最后含着泪在我摊上卖给我。什么东西啊？我看就这个杯子，含着泪是吧？对，真是含着泪卖给我的，你看了吗？被拒绝了。他送给一九八二年的倩倩，倩<笑>女幽魂人间道啊，真是含银八十含银八十克呢。他在淘宝定制，挺贵的，就这个，光八十克银交废品卖。就能卖小四百块钱了，但是人家没要，给扔出来了，真可以的，伤心之下给卖卖了，是啊。我看看这个成吗？啊，这是什么东西？银的吗？民国的一对小玩意儿，就是、啊、铜皮子的、嗯，但是是手工做的，哎，挺好看的。这个是那个谁，朱唐彩。<笑>您这歌太七零喜欢的，我这是放的那个收音机啊。嗯，我记得我那时候刚上班，老听那个。啊，这两个一模一样。没得说。您这都怎么淘来的啊？是他给你送来吗？啊，然后固定的就是有一部分保洁阿姨之类的，他们就是打扫卫生，比如说这充电器什么的。他就能给我送，就是办公楼给人做清理，啊、然后呢，偶尔呢我也下乡玩一玩，跟他们，包括赶大集。哦、啊嗯，像这种首饰类的呢，我就是常年在这儿收，就是别人给我送来。你们看我这有秤，都是八十年代的硬币戒指。要喜欢的话，就是你你有印象吗？原来就是下乡拿一个五毛的硬币，出去就是能让人给打一戒指，啊、一个或者是两个。哦、啊，有印象吗？嗯、就就是那个梅花币打戒指，这印象没有吗？没有，没玩过。应该七零后都得玩过这种东西、啊。可是我我不知道，哎，好像有。你要这么说，我好像有。是吧？还有这个也是生肖款的，就是当年的硬币戒指。哦，生肖啊！这是我去那个哪儿啊？去那个锦州交流会的时候，一个老头他多年不干了，包括他家的那个打戒指的那个，练这个搓呀什么的，我都收了一部分，特别喜欢。他是生肖款的。你你属什么的？一人我送你一个。不用不用，不用。我讲故事不行，他是生肖款的。真不用，讲故事就挺好了。这这个戳它可了不得了，里边有个相片是吧？对对对，照片啊。这反。啊，我看。啊
，你像亮子。对，这当年这女孩长得真好啊，真的，而且这是共产党啊，纯的共军，共产党。还共军？是那个时候就叫共军。嗯。民民国时候的是吧？呃。呃，这个不是民国，民国没有这个什么，这是五十年代五五十年代到六十年代吧。嗯，你看他这个村村但是字体还是民国字体。这个咱们找一特张挺好的人，对，赛洛洛的，嗯，赛洛洛，老赛洛洛是吧？赛洛洛，这个小时候有印象，玩过这种的麻将吗？对，就刚才他看过。我们知道、哦，因为我们也做老货的，一直做了二十年了、啊。是吗？嗯喜欢那个小麻将，日本进口的，对对对对，赛洛洛的。这个年代就长点，呃，没有，但是这不是赛洛洛。比如说，喜欢这字，咱们国产的，他的字体好，嗯、手工。国产它没有那个颜色、啊。对对，它这不是形态，不是一种形态。你看颜色，这东西，这塑料，这赛洛洛，这是咱国产的，有点对。嗯这是国产的好塑料，最好的塑料了，但是抵不上人家小日本的。但你看这字多漂亮，嗯，他的字体好，你看他的发财的发，你看写的。对，这个这当年这都是手刻，这个麻将就少几张牌。这个咱们能刻章用吗？能啊，你找原来就是找那刻章的，你找着好，咱找刻章的，但是不能找刻章办证的，办证那个他们不专业。找着好的人，对，好看吗？嗯。最初，赛洛洛是因为欧美大量的消费象牙，导致大象数目减少，象牙紧缺而发明出来的一种替代的人工材料。赛洛洛是塑料的老祖宗，但和我们现在常用的这种塑料呢，有本质上的不同。它之所以能代替象牙，因为特别细腻，色泽质感特别好。以前做台球啊和做唱片什么的都用赛洛洛，但是它有一个致命的缺点，在大量堆积的时候特别容易起火。所以说，现在只有在极少的一些领域里面还在。在用，不是那种大面积使用的民用产品了。镇摊之宝，他、哦、镇摊，你看了吗？这当原来这上面有朱砂来的，朱、嗯、砂面。后来就是当年结婚得大户人家做这么一个，就是这这是典型的七十年代六七十年代啊、嗯，结婚。然后你看男带财女带喜嘛，就是财喜、哦。这是银的啊？不是银的，那是铜的，但是它就是找高人加工的。然后外边还涂上这个、嗯嗯嗯。江湖再见，降魂何必曾相识。我们下次来找你了。好了好了好了好了，记住我们啊。为什么喜欢集市呢？就是能感受这种特别快乐的气息。人和人之间虽然很陌生，但是马上亲密起来的这种感觉。我是吴晨，现在在北京大柳树跳蚤市场。每周都会带大家一起逛个集市，看看有意思的物品。如果你喜欢我们的频道，请订阅。如果你希望深度交流或者购买，请加入脸书“无尘粉丝俱乐部”。我这里边这么大呢，你还有印象吗？这里边是这样。太伤人了，说五十太伤人了。使劲砍蔫，砍到五十，老板生气了，说误了他的职业，太伤人了。看看，看看。哎呦，这个马甲，马甲就算了。给多杰多杰看看，现在也这一身，哇，太帅了。质感特别好，这去看就全新的，它这边就是晒的褪色的，嗯，这颜色特别好，它酷，没有肉眼，没有五金件，嗯，特别足是吗？主要是这字儿，我觉得特别好玩，对，欣赏一下先，特好看啊、哦。然后它的带的结构是这种带的，还有结实。是不是特别酷？然后你看它前面还戴了一个大金的什么东西，还戴着这个帽子，酷吗？染的好像头发，是吧？然后你看它这边还有两个，一个沙发，一个椅子，倍儿舒服，感觉它的顾客在这儿可以坐在这儿，选啊，还特干净这摊，是吧？
你看他们电灯多杰<笑> 你还记得以前好像听说那些香水你记得吧